हेलो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाइट क्या होती है सो so, सभी का आंसर एक ही आता है सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म होता है उजाला जिसे हम लोग कहते हैं एंड बिकॉज ऑफ लाइट ओनली हम लोगों को सारी चीजें विजिबल होती है लाइट को हम लोग कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन वो होता है जिसे किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए सो नेचुरली लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है इस चैप्टर में हम लोगों ने देखना है लाइट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिफ्रैक्शन आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा होगा रिफ्लेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्वाइप करके रिपीट होता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां पे हम लोगों ने पढ़ना है रिफ्रैक्शन सो रिफ्रैक्शन मीन्स जब लाइट जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि ये एयर है एंड दिस इज समवर्ड ग्लास सो ये दोनों अलग अलग मीडियम हुए एयर की डेंसिटी कम है ग्लास की डेंसिटी उससे ज्यादा ही होती है लाइट so जब एक मीडियम से होके दूसरे मीडियम में आता है तब वो बेंड होता है जैसे अगर हम लोग यहां पे देखें तो वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा उसको आना सीधा ही था बिकॉज लाइट की प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट कब तक जब तक वो एक ही मीडियम में है जब उसका मीडियम बदलता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है And this concept is nothing but refraction of light. काफी सारे examples practically इसके available है Fish tank अगर आपके घर में होगा आप देख रहे होंगे fish को बाहर से आपको दिख रही होगी कि वो यहां पर है बट उसकी exact position वो नहीं होती है Because आप तक जो light आ रहा है जो ray आ रहा है वो थोड़ा bend होके आ रहा है Because medium कैसे है पहले water है फिर glass है और फिर air है इसी तरह से अगर आपने एक कांच का ग्लास भरा पानी से और उसमें अगर चम्मच रखी या फिर पेंसिल रखी तो बॉर्डर पे आपको ऐसा लगता है कि वो टूटा हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट रिफ्रैक्शन सो रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दोनों मीडियम में डेंसिटी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है यहां पर सो अगर हम इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट करते हैं सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर हम बनाते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं इट इज नॉर्मल ओके ना दिस इज द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इट इज डिनोटेड एज आई विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड हो चुका है नॉर्मल और इस रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन के लिए आपने लॉ पढ़ा था कि आई और आर दोनों सेम होते हैं वो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है यहां पे ये दोनों सेम नहीं होते हैं वहां पर यहां पे डिफरेंसेस आएंगे वो हम लोग लेसन में जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कौन कब बड़ा रहेगा कौन कब छोटा रहेगा सो रिफ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ फ्लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है अब अगला जो टॉपिक आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज रिफ्रैक्शन के लॉज जैसे रिफ्लेक्शन के लिए लॉ थे वैसे रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉ है पहला लॉ काफी बेसिक है एंड दैट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे lies opposite to normal dono normal ke opposite side mein hote aap dekh sakte ho ye raha normal seedha iske left hand side mein incident ray hai aur iske right hand side mein refracted ray ye pehla rule hai dono ek hi side kabhi bhi exist nahi hote dusra incident ray रिफ्रैक्टेड रे और 
नॉर्मल ये तीनों दे लाइज इन अ सेम प्लेन ये एक ही प्लेन में होते मतलब ये तीनों साथ में एग्जिस्ट होंगे अगर कहीं रिफ्रैक्शन हुआ है और अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इट मीन दैट आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी इंसिडेंट रे होगा एक नॉर्मल बनेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जैसे ये यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और एक वहां पे होगा रिफ्रैक्टेड रे वो भी होना जरूरी तो ये था हम लोग का दूसरा लॉ तीसरा लॉ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम कोई भी पेयर आप ले सकते हो जैसे यहां पे पेयर हमने लिया है एयर ग्लास ग्लास वाटर भी हो सकता है ग्लास एयर भी हो सकता है दो मीडियम कोई भी तो उसके लिए ऐसा है साइन ऑफ एंगल आई आई मीन्स इंसिडेंस एंगल टू साइन ऑफ एंगल आर आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है कोई भी दो मीडियम आप ले लो इनके लिए ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं कौन से लॉ को तीसरे लॉ को इट इज आल्सो नेम्ड एज स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट नाउ दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हर एक मटेरियल मीडियम का अपना एक खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स वहां पे लाइट कितना बेंड होगा हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग उतना ज्यादा बेंडिंग होता रहेगा वहां एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है ग्लास के लिए 1.5 है डायमंड के लिए 2.42 है ये सारे अलग अलग मीडियम के क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के हिसाब से देखा साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टेंट विच इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है सिंबल इज ईटा आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सो आर आई जो होता है किसी भी मीडियम का वो डिपेंड करेगा वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम उस मीडियम में लाइट की वेलॉसिटी कितनी है सो so, फॉर्मूला अगर हमें निकालना है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है फर्स्ट मीडियम भी कुछ भी हो सकता है तो तब हम उसे लिखते हैं टू एन वन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं वो एल एच एस साइड आता है और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं वो आर एच एस साइड आता है अब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसकी जो वेलॉसिटी है वो आएगी न्यूमरेटर में और जिसका निकाला है उसकी वेलोसिटी आएगी डिनोमिनेटर में सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज वी वन बाई वी टू सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम विल बी वी टू बाय वी वन ठीक है तो आपको याद रखना है किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर लेते हैं आपने लिखा G N A G स्टैंड फॉर ग्लास A स्टैंड फॉर एयर सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर सो फॉर्मूला क्या जाएगा वेलॉसिटी एयर में अपॉन वेलॉसिटी ग्लास में वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन एयर सभी को पता है द वैल्यू इज थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू और ग्लास के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग निकाल सकते हैं वहां पर so, सभी लोग याद रखेंगे ये काफी कंफ्यूजिंग है एग्जाम में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार वो लोग वीडियो अपॉन वी वन लिखते हैं बट जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा वो ऊपर और जिसके लिए निकाल रहे हैं वो हम लोग नीचे लिखते हैं वहां पर नेक्स्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद रखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर हम लोग किसी भी रिफ्रैक्टिव किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 
विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम सो उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने कहा ग्लास इज 1.5 पॉइंट फाइव दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डायमंड इज टू पॉइंट फोर टू अगेन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू और वैक्यूम ओनली सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई अपॉन साइन आर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड बेसिक फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ वेलॉसिटीज रिस्पेक्टिव मीडियम के जो हम लोग कंसिडर करें Now we will see the cases for refraction. अब हमने देखा कि दो मीडियम होते लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा कुछ बेंडिंग होगा उसका तो बेंडिंग कितना होगा कम होगा या ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है मतलब वो रेयर से डेंसर आ रहा है या डेंसर से रेयर जा रहा है रेयर मीन्स जिसकी डेंसिटी कम है एंड डेंसर मीन्स जिसकी डेंसिटी ज्यादा है सो हम लोग पहला केस देखते हैं सपोज आपने कंसीडर किया कि लाइट रेरर से डेंसर आ रहा है ये यूजल हम लोग का नॉर्मल है सो so, लाइट अगर रेरर से डेंसर आएगा सो so उसका बेंडिंग होगा नॉर्मल की तरफ वॉट वी कैन से रेरर टू डेंसर लाइट Bends towards the normal. वो normal की तरफ bend हो जाए This is angle I. This is angle R. So यहां पर हम बोल सकते हैं angle I is greater than angle R. Angle of incidence ये बढ़ा रहे Angle of refractions. Second case. इसका exactly opposite. उस case में हम लोग ऐसा देखेंगे कि डेंसर से रेयर आता है सो so अगर लाइट आपका डेंसर से रेयर आ रहा है सो so रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये आपको याद रखना है मतलब जैसे यहां पे हम लोग रेयर टू डेंसर लिखा यहां पे आप लिखोगे डेंसर टू रेयर लाइट मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल सो दिस इज अवर एंगल आर दिस इज एंगल आर सो केस अपोजिट हो जाएगा एंगल आर अब बड़ा हो जाएगा एंगल आई से शुरुआत में बताया था कि कब क्या होता है हम लोग देखेंगे तो ये रहा वो पॉइंट रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स दी नॉर्मल डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तीसरा केस अब कोई चालाक बच्चा एकदम से वो बोलेगा सर मुझे एंगल पे तो लाइट डालना ही नहीं मैंने जो लाइट है वो सीधा सीधा डालना है 90 डिग्री पर लाइट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करना है सो अगर लाइट आप परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करोगे तो वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधा के सीधा निकल जाएगा वहां फॉर नॉर्मल इंसिडेंस बट अगर आप किसी एंगल पे उसे इंसिडेंट करोगे तो ये दो केसेस है यहां पे मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीधा आया नाइनटी डिग्री पे सीधा के सीधा वो निकल जाएगा वहां पर सो फॉर दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो बिकॉज नॉर्मल जैसी है उसी से आपने लाइट को इंसिडेंट किया है वहां पर सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंसेप्ट रिफ्रैक्शन के मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कुछ फेनामेनल होते वो देखेंगे तब ये दोनों चीजें बहुत काम आने वाली है हमारे लिए दैट इज रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर